प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही मेन टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में लाइक like, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिस हमारे सिस्टम में अगर रन करते हैं तो वहाँ पे दो मोड्स हो सकते हैं एक है सीरियल मोड एक है पैरलर सीरियल मोड का मतलब एक एक करके प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे मतलब जब एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता मतलब लाइक आ ए एटीएम मशीन को जब यूज करते हैं कस्टमर तो एक एक करके दे आर यूजिंग दैट जब तक एक बंदे की ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती नो बडी एल्स कैन एंटर तो इस तरीके से जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक प्रोसेस का रनिंग होना दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा लेकिन अगर हम बात करें पैरलर एग्जीक्यूशन की मतलब हमारे जो सिस्टम है आज के टाइम पे वो मल्टी प्रोग्रामड इन्वायरमेंट यूज करते हैं टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट यूज करते हैं वहां पे हम गारंटी नहीं दे सकते कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस हो सकता है एक टाइम पे बहुत से प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं जब इतने सारे प्रोसेस एक टाइम पे रन करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जो कॉपरेटिव प्रोसेस हो और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट मतलब यहां पे प्रोसेसिस को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं दो टाइप में वन इज अ कॉपरेटिव प्रोसेस एंड वन इज अ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोसेसिस मींस मेरे प्रोसेसिस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं वन इज अ कॉपरेटिव प्रोसेस एंड वन इज अ इंडिपेंडेंट कॉपरेटिव प्रोसेसेस कॉपरेटिव प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस हैं लाइक like एक की एग्जीक्यूशन दूसरे के ऊपर अफेक्ट डालती है मतलब द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्यों हम उनको कॉपरेटिव बोल रहे हैं और कैसे एक का एग्जीक्यूशन होना दूसरे के ऊपर अफेक्ट डालता है द रीजन इज कि दे शेयर दे शेयर समथिंग मींस उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है अब ये कॉमन क्या हो सकता है कॉमन हो सकता है वेरिएबल मींस दो प्रोसेसेस आपस में कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं दैट इज वेरिएबल मतलब वो कॉमन वेरिएबल को यूज कर रहे हैं दे कैन शेयर द मेमरी बफर दे कैन शेयर सम मेमरी और बफर मतलब जब दो प्रोसेस एक टाइम पे रन कर रहे हैं हो सकता है वो सेम मेमरी या बफर को शेयर कर रहे हो या थर्ड हो सकता है लाइक कोड मींस उनके बीच में कोई ऐसा कोड है पर्टिकुलर कोडिंग जो दोनों के बीच में कॉमन है तो इस तरीके से और एक और चीज हो सकती है लाइक रिसोर्सेस 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 में लाइक वी आर हैविंग सीपीयू प्रिंटर स्कैनर वेरियस हार्डवेयर वी है तो मीन्स अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन है चाहे वो वेरिएबल है चाहे कुछ मेमोरी है चाहे कोड है चाहे रिसोर्सेज है इनमें से कोई भी रिसोर्सेज है उन टाइप उस टाइप के प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कॉपरेटिव प्रोसेसेस। और यहाँ पे बहुत ही क्रूशल पॉइंट है कि अगर वो कुछ ना कुछ कॉमन शेयर करेंगे तो एक की एग्जीक्यूशन दूसरे के ऊपर अफेक्ट डाल सकती है दूसरे है इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस मींस कि एक की एग्जीक्यूशन दूसरे के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं डाल रही मींस उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है लाइक like अगर मैं एक ट्रांजेक्शन आज कर रहा हूं लाइक like एस के सर्वर पर एस के ऑनलाइन सर्वर पे अगर मैं एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ और एक ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ एच के सर्वर पे तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है वो अलग सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है और दूसरी अलग सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है तो दैट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेसिस तो उनके बारे में स्टडी करने का कोई फायदा ही नहीं है बिकॉज वो अलग अलग एग्जीक्यूट हो रही है तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है बट दिस कॉपरेटिव प्रोसेसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कॉपरेटिव प्रोसेसेस मतलब अगर आईआरसीटीसी में लाइक like एक टाइम पे हजारों लोग एक ही टाइम पे दे कैन डू द ट्रांजेक्शन वहां पे मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है हमारे लैपटॉप्स में भी हमारे पी में हमारे मोबाइल्स में भी एक टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कुछ ना कुछ कॉमन शेयर कर सकते हैं उन टाइप के प्रोसेसिस को हम बोलते हैं कॉपरेटिव प्रोसेसिस अब हमारा टॉपिक क्या है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की नीड यहाँ पे क्यों आती है अगर इन कॉपरेटिव प्रोसेसेस को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज ना किया जाए 
तो दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि दे विल क्रिएट बट यस दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम वी विल सी वन एग्जाम्पल ओवर देयर इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं किसी को जो जिस बंदे को म्यूजिक के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं आया उसके हाथ में अगर मैं गिटार पकड़ा दूँ तो वो नॉइस क्रिएट करेगा म्यूजिक क्रिएट नहीं करेगा वाई बिकॉज जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उसमें वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो अगर वो सिंक्रोनाइज वे से बजाएगा उसको तो डेफिनेटली वो म्यूजिक क्रिएट करेगा नॉइस क्रिएट नहीं करेगा और ऐसी अगर कॉपरेटिव प्रोसेसिस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो वो नॉइस मीन्स वो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कुछ इनकन्सिस्टेंट या कुछ ऐसी स्टेट पर ले आएंगे डेडलॉक स्टेट पर ले आएंगे कि वहां से बाहर आना वेरी डिफिकल्ट तो इसीलिए इनको सिंक्रोनाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब सिंक्रोनाइज करने से पहले लेट्स सी वन प्रॉब्लम कि कहां पे कॉपरेटिव प्रोसेसेस कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से वी आर डिस्कसिंग लाइक देर आर टू प्रोसेसेस P1 वन एंड पी टू दे आर रनिंग ऑन सेम सिस्टम एक सिस्टम पे दो प्रोसेस रन कर रहे हैं पी में द कोड इज लाइक x there is a variable x and x plus plus shared is equal to x and in p2 there is some local variable y shared y minus minus sleep वन एंड शेयर इज इक्वल टू वाई सो मैं इस कोड को पार्शली लिख रहा हूं यहां पर मेरे पास दो प्रोसेस हैं पी वन एंड पी टू और यहां पर ये शेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल उस वेरिएबल का नाम ही मैंने शेयर वेरिएबल रख लिया लेट से इनिशलाइज कर दिया उसको वैल्यू फाइव से ये एक शेयर वेरिएबल है उसमें हमने इनिशलाइज कर दिया पांच से पी वन में एक लोकल वेरिएबल है x इंटीजर टाइप का और p2 में एक लोकल वेरिएबल है y विच इज ऑफ इंटीजर टाइप अब कंडीशन क्या है कि दोनों प्रोसेसिस एक टाइम पे रन कर रहे हैं मतलब दोनों प्रोसेसिस पैरल आए हैं सीरियल की तो हम बात ही नहीं कर रहे बिकॉज जब दो प्रोसेस सीरियल हो मतलब P2 तब तक स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक P2 टू कंप्लीट ना हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं लेकिन जब दो प्रोसेस पैरल हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि P1 वन एंड पी में क्या कॉमन है तो पी एंड पी में अगर आप ध्यान से देखो तो वन थिंग इज कॉमन दैट इज शेयर्ड शेयर्ड इज वॉट अवेरिएबल तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि कॉपरेटिव प्रोसेसिस जो कुछ ना कुछ कॉमन शेयर करते हैं वो मेमोरी हो सकती है वेरिएबल हो सकता है कोड हो सकता है या कुछ रिसोर्सिस हो सकते हैं तो हमने एक एग्जांपल में लिया है वेरिएबल ये दोनों एक ही वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं दैट इज शेयर्ड अब फॉर एग्जाम्पल लेट से कि पी एंड पी में से कोई भी पहले रन कर सकता है बट हम यूनी प्रोसेसर की बात करें हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनी प्रोसेसर सिस्टम मतलब हमारे पास एक ही सी है सी पी यू हमारे पास एक है दिस इज द कंस्ट्रेंट ओवर देयर और जनरली हमारे लैपटॉप्स में हमारे मोबाइल्स वगैरह में जो सी पी यू होता है वो एक ही होता है यूनी प्रोसेसर सिस्टम में हम बात करें अब पी वन और पी टू में से कोई भी पहले रन कर सकता है दोनों पैरली आएंगे लेकिन ड्यू टू यूनी प्रोसेसर दोनों में से किसी एक को सी पी यू पहले मिलेगा लेट से पी वन को सी पी यू पहले मिल गया अब पी वन को अगर सी पी यू पहले मिलता है तो वो इंस्ट्रक्शन नंबर वन को एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन नंबर वन को एग्जीक्यूट किया तो वट इज द इंस्ट्रक्शन नंबर वन शेयर इज इक्वल टू एक्स मतलब शेयर की वैल्यू एक्स में असाइन कर रहे हैं वट इज द वैल्यू ऑफ शेयर फाइव फाइव की वैल्यू हमने एक्स में जब असाइन कर दी नाउ एक्स इज कंटेनिंग द वैल्यू फाइव नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस मीन्स एक्स वैल्यू बिकम्स सिक्स ओवर देयर लेट से कि यहां पे एक्स वैल्यू है Which is first of all five. Now it becomes six after instruction two. Third instruction is sleep. Previous videos में हमने बहुत बार discuss किया है कि processes preempt हो सकते हैं, processes जंप कर सकते हैं मतलब सीपीयू एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है तो इस टाइप के प्रोसेसिस को हम बोलते हैं प्रियम्शन मतलब एक चलता हुआ प्रोसेस रनिंग प्रोसेस 
प्रियम्ट होके सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है उसको हम इंप्लीमेंट करने के लिए हम लिखते हैं स्लीप स्लीप का मतलब क्या है कि ये वाला जो प्रोसेस है वो स्लीप हो जाएगा स्लीप मतलब पॉज सिंपल सा मीनिंग है पॉज मतलब हमने एक रनिंग प्रोसेस को पॉज कर दिया वट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप वन एक सेकेंड मतलब इसका मतलब क्या है वन सेकेंड के लिए हमने पी वन प्रोसेस को पॉज कर दिया दिस इज अ वे दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द कोड हम जनरली थ्यूरी में बोलते हैं कि हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया तो सीपीयू प्रियम्ट हो गया लाइक टाइम क्वांटम में हम डिस्कस करते हैं कि दो सेकेंड के बाद सीपीयू प्रियम्ट हो गया तीन सेकेंड के बाद तीन टाइम क्वांटम के बाद सीपीयू प्रियम्ट हो गया थ्यूरी में तो हम बहुत सारा डिस्कस करते हैं लेकिन एक्चुअल में हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं दिस इज वन वे मैंने इसको इंप्लीमेंट करके देखा है कि स्लीप वन का मतलब है कि रनिंग प्रोसेस को हमने पॉज कर दिया लेकिन क्या हम सीपीयू को पॉज कर सकते हैं नो सीपीयू हमारे हाथ में नहीं है सीपीयू यूजर के हाथ में नहीं है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है हमने इस प्रोसेस को पॉज कर दिया जस्ट फॉर वॉट क्योंकि मुझे इस प्रोसेस को प्रियम्ट करना है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने जानबूझ के यहां पे ये लाइन लिखी है दैट इज स्लीप वन अब जब ये प्रोसेस पॉज होगा सीपीयू पॉज नहीं होगा सीपीयू कभी भी आइडल नहीं बैठता तो सीपीयू क्या बोलेगा कि ओके पी वन यू वॉन्ट टू गेट पॉज फॉर वन सेकेंड नो प्रॉब्लम लेकिन मेरे को कोई और प्रोसेस चाहिए तो क्या यहां पे कोई और प्रोसेस पैरलर पड़ा है यस yes. पी टू बोलेगा कि हाँ मैं पैरलर पड़ा हूं रेडी क्यू से वो रनिंग क्यू में आ जाएगा जब वो रनिंग क्यू में आ गया तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब यहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और P1 की वैल्यूज हमने PCB में सेव कर दी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में और P2 को हमने लोड कर दिया जब P2 को लोड किया तो P2 भी अपनी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेगा दैट इज शेयर वाई वट इज द वैल्यू ऑफ शेयर शेयर वैल्यू इज फाइव इट इज फाइव तो Y में वैल्यू आ गई फाइव Y में हमने वैल्यू फाइव आई जब सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की Y माइनस माइनस वट इट बिकम्स लोकल वेरिएबल में y की वैल्यू फोर नाउ इट कम्स थर्ड थर्ड इंस्ट्रक्शन इज वॉट स्लीप वन मतलब हमने प्रोसेस टू में भी बोल दिया कि प्रियम्ट होगा लेकिन प्रियम्ट करने के लिए हम एक्चुअल में कोडिंग कैसे करते हैं दिस इज अंपल सी कोड सी लैंग्वेज का कोड है स्लीप वन मतलब प्रोसेस टू को भी बोल दिया कि एक सेकेंड के लिए पॉज हो जा लेकिन वही सेम चीज प्रोसेस तो पॉज हो जाएगा लेकिन क्या सीपीओ पॉज होगा नहीं जैसे ही स्लीप वन पे आया सीपीयू अगेन प्रियम्ट हो जाएगा बिकॉज वो बोलेगा पी टू तू पॉज हो जा लेकिन मैं पॉज नहीं होऊंगा अगर वो पॉज नहीं होगा तो सीपीयू ढूंढेगा कि क्या कोई और प्रोसेस है जो रनिंग हो सकता है यस पी वन इज एयर बिकॉज पी वन का एक सेकेंड का पॉज कंप्लीट हो चुका है तो वो दोबारा से कंट्रोल पी वन पे आ जाएगा और पी वन कहां से स्टार्ट होगा फोर्थ इंस्ट्रक्शन से बिकॉज पीसीबी का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सारी इंफॉर्मेशन सेव है कि कहां तक आपने पहले इसको एग्जीक्यूट किया था तो थर्ड इंस्ट्रक्शन तक ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया था तो प्रोग्राम काउंटर में द फोर्थ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो लोड हो जाएगा तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्स वैल्यू वट इज द एक्स वैल्यू सिक्स लोकल वेरिएबल में एक्स की वैल्यू क्या थी सिक्स तो सिक्स वैल्यू हमने शेयर में लोड कर दी यानी नाउ द वैल्यू ऑफ शेयर वेरिएबल बिकम्स सिक्स तो ये प्रोसेस अपनी सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो यानी दिस प्रोसेस गॉट टर्मिनेटेड और जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इससे वापस ले लिए अब सीपीयू ढूंढेगा कि क्या कोई और प्रोसेस है अगर यहां पे कोई और प्रोसेस नहीं होता तो सीपीयू आइडल बैठ जाता लेकिन एक ऑलरेडी पी टू यहां पर पेंडिंग पड़ा बिकॉज पी टू एक सेकंड के स्लीप पे था एक सेकंड कब का कंप्लीट हो चुका है तो अब दोबारा से कंट्रोल पी के पास आएगा अब पी हम अगेन पी में लोड करेंगे तो पी में पहली तीन इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है ये स्टेटस वहां पर लिखा हुआ होगा तो पीसी भी बोलेगा कि फोर्थ इंस्ट्रक्शन तो अगेन प्रोग्राम काउंटर में फोर्थ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो लोड हो जाएगा नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई वाई वैल्यू इज फोर लोकल वेरिएबल में वाई की वैल्यू क्या है चार तो चार वैल्यू कहां पे आ गई शेयर्ड वेरिएबल में तो यानी शेयर्ड की वैल्यू दोबारा फिर अपडेट हो गई एंड फाइनल वैल्यू ऑफ शेयर इज फोर बट वट यू थिंक क्या ये सही है या गलत है जस्ट चेक फॉर इट दिस इज रॉन्ग बिकॉज एक वैल्यू है पांच 
पांच में हमने एक ऐड किया और एक ही माइनस किया सो वट शुड बी द आंसर फाइव एक वैल्यू में एक ऐड करते हैं और एक माइनस करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए फाइव लेकिन यहां पे आंसर क्या आ रहा है फोर वाई बिकॉज दीज टू प्रोसेस विच आर पैरल एंड विच आर कॉपरेटिव दे आर शेयरिंग समथिंग दैट्स वाई दे आर कॉपरेटिव दे आर नॉट सिंक्रोनाइज अगर ये सिंक्रोनाइज होते तो आंसर मेरा फाइव आता लेकिन अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे हमने पहले पी वन को एग्जीक्यूट किया और मेरा फाइनल आंसर आया फोर आप पहले पी टू को भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप पी टू को पहले स्टार्ट करोगे तो आंसर उस केस में सिक्स आएगा लेकिन सिक्स भी रॉन्ग है सिक्स भी रॉन्ग है एंड फोर भी रॉन्ग है दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है अगर आप पहले पी को एग्जीक्यूट करते हो तो चार आंसर आएगा अगर आप पहले पी को एग्जीक्यूट करते हो मतलब पहले पी को स्टार्ट करते हो और फिर उसको प्रेम करके चलाते हो तो आंसर आपका छ आएगा तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रेस कंडीशन रेस कंडीशन मतलब यहां पे फोर एंड सिक्स रेस लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो तो हो सकता है कईयों में फोर जीते और कईयों कई लैपटॉप्स में या कई ऑपरेटिंग सिस्टम में छह जीते बट दोनों ही गलत है बिकॉज आंसर तो पांच आना चाहिए था लेकिन पांच वो नहीं आएगा बिकॉज ये प्रोसेस ही सिंक्रोनाइज नहीं है दिस इज वाई वी नीड द सिंक्रोनाइजेशन ये हमें यहां पर बता रहा है कि सिंक्रोनाइज अगर ना हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए बहुत सारे मैथड्स हैं हम सेमा फोर्स को यूज कर सकते हैं हम पीटरसन सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं हम लॉकिंग मैथड को यूज कर सकते हैं विच वी विल सी इन द फ्यूचर वीडियोज सो दिस इज वाई वी नीड द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जहां पे भी मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम पे रन करेंगे एंड कॉपरेटिव प्रोसेस हम सिर्फ कॉपरेटिव प्रोसेस की बात करेंगे क्योंकि उन्हीं में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर उनको सिंक्रोनाइज ना किया जाए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच